ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഫ്രം സ്റ്റഡി ബോട്ടണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ആദ്യം അത് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് എനേറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ അത് ഫോമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാകുന്നു എയ്റോബിക് കണ്ടീഷനിൽ വീണ്ടും ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ആൻഡ് ക്രബ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിലൂടെ എ ടി പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ എ ഡി എസ് ടു മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫോമിലും എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷനിലും എൻ എ ഡി എസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ക്രബ് സൈക്കിളിൽ എത്തുമ്പം അവിടെ എ ടി പിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് ടുവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പുതിയൊരു മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോമിലും ആയിട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് മൈറ്റോകോൺഡ്രയുടെ ഉള്ളിലെത്തി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നേരത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ ക്രബ് സൈക്കിളിലൂടെയും ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിലൂടെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ എ ഡി എസ് ടു ആൻഡ് എഫ് എ ഡി എസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അഥവാ ഇ ടി എസ് എന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോൺ പാസസ് ഫ്രം വൺ ക്യാരിയർ ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്ത് വേ ആണ് അവിടെ ക്യാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകളാണ് ഈ എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ക്യാരിയേഴ്സ് അഥവാ എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകൾ ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഡിഫറെന്റ് എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ കോംപ്ലക്സുകൾ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നടക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോലൈസിന്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു ഈ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡ് പിന്നീട് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷനിലൂടെ അസറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അസറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്രബ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത് ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയിലൂടെ ഈ പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് എക്സാക്റ്റ് നടക്കുന്നതെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയ എടുത്തു നോക്കുമ്പം അതിൽ ഔട്ടർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് രണ്ടിനിടയിലായിട്ട് ഇന്റർ മെമ്പ്രെയിനിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഉള്
നിന്ന് അടുത്ത ക്യാരിയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ജനറേഷൻ നടക്കുന്നു ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാട്രിക്സിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്പേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ മാട്രിക്സിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എല്ലാം ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്പേസിൽ എത്തുന്നു അവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് മാട്രിക്സിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്പേസിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്പേസിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് തിരിച്ച് വീണ്ടും മാട്രിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ഒരിക്കലും ഇന്റർ മൈറ്റോകോൺട്രോൾ മെമ്പ്രേനിലൂടെ തിരിച്ച് മാട്രിക്സിലേക്ക് ഏത് വഴിയിലൂടെയും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഇന്റർ മൈറ്റോകോൺട്രോൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയോൺസിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റർ മൈറ്റോകോൺട്രോൾ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ അയോൺസിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇവിടെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്സ് കാണും ഇവിടെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്യാരിയേഴ്സിലൂടെയാണ് മാട്രിക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് എഫ് സീറോ ആൻഡ് എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈം ഇങ്ങനെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിൽ നിന്ന് മാട്രിക്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈം എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലൂടെ എൻ എ ഡി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിലുള്ള ഓരോ കോംപ്ലക്സുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം സോ അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഈ കോംപ്ലക്സുകളെ കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ആർ കോൻസൈം ക്യൂ ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി ഈ രണ്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം നാല് എൻസൈം കോംപ്ലക്സുകളും രണ്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സും സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോംപ്ലക്സ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ കോംപ്ലക്സിന്റെയും പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് വൺ അതിന്റെ പേരാണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് അപ്പം ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രോജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഡി എച്ച് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് അപ്പം ഈ എൻ എ ഡി എച്ചിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ മോളിക്യൂൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് എൻ എ ഡി പ്ലസ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് അഥവാ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എഫ് എം എൻ ആൻഡ് അയൺ സൾഫേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് എഫ് എം എൻ ആൻഡ് ഫെറസ് സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സും എഫ് എൻ ആണ് എഫ് എം എൻ ആൻഡ് എഫ് ഇ എസ് സോ ഈ കോംപ്ലക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയോടെ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഇത് ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രൽ മെമ്പ്രേനിൽ നിന്ന് മാട്രിക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തിനായിരിക്കും ബിക്കോസ് മാട്രിക്സിലാണ് എൻ എ ഡി എസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് പ്രോസസ്സ്
അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ കോംപ്ലക്സ് ഈ കോംപ്ലക്സിന് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ കോംപ്ലക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് ദ ആർ സൈറ്റോക്രോം ബി ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി വൺ ഇത് കൂടാതെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടുവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ കോംപ്ലക്സിലും കാണാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ദ ആർ യുബിക്യുനോൺ ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി സോ ഈ സൈറ്റോക്രോം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീയിലെ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പം ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റോക്രോം ബി ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി വണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക അതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അനി ലാസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോർ ഇതിന്റെ പേരാണ് സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡൈസ് അപ്പൊ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാലോ സൈറ്റോക്രോം സീനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യലാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോറില് നാല് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യത്തേതാണ് കോപ്പർ എ ടൈപ്പ് സൈറ്റോക്രോം എ സൈറ്റോക്രോം എ ത്രീ ആൻഡ് കോപ്പർ ബി ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സും ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എല്ലാം സി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോറിന്റെ പേര് സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡൈസ് എന്നാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള നാല് കോമ്പൗണ്ട്സും ആദ്യത്തേത് സി യു കോപ്പർ എ ടൈപ്പ് പിന്നെ അടുത്തത് സൈറ്റോക്രോം എ ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം എ ത്രീ ആൻഡ് കോപ്പർ ബി ടൈപ്പ് സോ ഇതും ഓർത്ത് വെക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെയും ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോംപ്ലക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഡി എച്ച് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഈ കോംപ്ലക്സിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സും എഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എം എൻ എഫ് ഇ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ സൾഫർ സോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു ഈ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം കാരണം ഇത് ക്രബ് സൈക്കിളിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് സക്സിനേറ്റിന് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ പേരാണ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് സോ ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അയൺ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ എസ് തേർഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് സൈറ്റോക്രോം ബി സി വൺ അതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സൈറ്റോക്രോം ബി ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി വൺ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനൊരു പ്രോസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈറ്റോക്രോം സി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിലും ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അയൺ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കോംപ്ലക്സിലും എഴുതണം അത് മറക്കരുത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോർ അതും എളുപ്പമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോർ അതിന്റെ പേരാണ് സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡൈസ് അതിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സി യു എ സൈറ്റോക്രോം എ സൈറ്റോക്രോം എ ത്രീ ആൻഡ് സി യു ബി അപ്പൊ ഫോർത്ത് കോംപ്ലക്സിലെ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ഈ നാല് കോംപ്ലക്സുകളും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് കോംപ്ലക്സുകളും മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാം കൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് നേരത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത
ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് എം എന്നിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ആർ എഫ് എം എൻ ആൻഡ് എഫ് ഇ എസ് ആദ്യം അത് എഫ് എം എന്നിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് അയൺ സൾഫേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അയൺ സൾഫേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് യുബിക്യുനോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഈ യുബിക്യുനോൺ ഓൾസോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രൽ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാട്രിക്സിലുള്ള ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ യുബിക്യുനോൺ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യുബിക്യുനോണിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള യുബിക്യുനോൺ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനു ശേഷം ഈ യുബിക്യുനോൺ അതിന്റെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന് ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സെയിം റിയാക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടുവിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സിനേറ്റ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സക്സിനേറ്റ് ഡിഹൈഡ്രോജനീസ് ഇങ്ങനെ ഈ സക്സിനേറ്റ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടുവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് ഈ എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അയൺ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് യുബിക്യുനോണിലേക്ക് എത്തുന്നു യുബിക്യുനോൺ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് യുബിക്യുനോണിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള യു ക്യു എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനുശേഷം ഈ യുബിക്യുനോൺ അതിന്റെ ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ത്രീയിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോക്രോം ബി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം സി വൺ കോംപ്ലക്സ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോക്രോം സിയും ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആദ്യം സൈറ്റോക്രോം ബിയിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് അയൺ സൾഫർ കോംപ്ലക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സൈറ്റോക്രോം സി വണ്ണിൽ എത്തുന്നു പിന്നീട് ഈ സൈറ്റോക്രോം സി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോക്രോം സിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസിന് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോറിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോറിലെ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ എ ടൈപ്പിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സൈറ്റോക്രോം എ സൈറ്റോക്രോം എ ത്രീ ആൻഡ് കോപ്പർ ബി ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അവസാനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇന്നർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കാരണം അതിലെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ക്രമത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം സോ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ എണ്ണം ഇന്റർ മെമ്പ്രേനിയ സ്പേസിൽ കൂടുതലാണ് മാട്രിക്സിൽ കുറവാണ് that means higher concentration in intermembranous space and lower concentration in matrix idu or electrochemical gradient create cheyan karanam aagunnu because intermembranous space il h plus ions inde adayathu positive charge aanu koodudale matrix il negative charge aayirikkum koodudale this is called electrochemical gradient so ipo intermembranous space il alla h plus ions inde tendency eppozhum matrix ilekku adayathu h plus ions inde number koravulla sthalathekku pass cheyan aayirikkum pakshe ഈ ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് പെർമിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല സോ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ